Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Kauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir haben äh, in der, im letzten Beitrag äh, uns die Grundlagen der Elektrostatik erarbeitet. Und äh, was jetzt noch fehlt, ist, dass wir uns äh, etwas genauer auch ähm, die Eigenschaften, die magnetischen Eigenschaften von Materie anschauen und äh, dabei natürlich auch darauf schauen, was hat das für Auswirkungen auf ähm, unsere Lösungen für unser äh, magnetostatisches Grundproblem. Gut, und äh, dazu äh, müssen wir, wie wir es auch schon in der Elektrostatik gemacht haben, zunächst mal einfach äh, uns die mikroskopische Situation klar machen und das auch mit der makroskopischen äh, Betrachtung äh, vergleichen. Äh, wie wir schon in der äh, Elektrostatik, hier steht Elektrotechnik, ich meine Elektrostatik, äh, äh, betrachtet haben äh, äh, und wie dort diskutiert wurde, gibt es überhaupt keinen Grund, warum die Maxwell-Gleichungen des Vakuums nicht auch in Materie gelten sollten. Das ist der Fall. Aber wir haben dort das Problem, dass wir extrem viele Ladungsträger haben, die sich natürlich auch bewegen und die mit diesen Bewegungen einhergehenden Ströme, die führen eben auch zu magnetischen Eigenschaften. Und das wäre einfach viel zu aufwendig, all diese Einzelbewegungen ähm, zu betrachten und wir bekämen dann auch Lösungen, die so detailreich sind, die so viele Details enthalten, die wir überhaupt nicht äh, messtechnisch überprüfen könnten. Sprich, das ist keine erfolgsversprechende äh, Strategie, das so zu machen und deswegen führt man eben äh, eine makroskopische Betrachtung ein und makroskopisch bedeutet hier, dass man äh, Mittelwerte von Größen äh, betrachtet. Wenn wir also später eben von einer makroskopischen Stromdichte äh, 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 reden, dann ist damit die mittlere Stromdichte gemeint, die sich in einem bestimmten Volumen einstellt. Und das führt dazu, dass man ganz analog, wie das eben in der Elektrostatik war, wo wir zu einer elektrischen Flussdichte gekommen sind, indem wir dem E-Feld noch eine Polarisation als Antwort der Materie überlagert haben. So führt das hier dazu, dass wir eben auch eine Magnetisierung haben, die die Antwort der Materie auf ein äußeres Feld ist. Die Gleichungen, wenn Sie das mit der Elektrostatik vergleichen, ähm, sind die Gleichungen nicht äh, vollkommen äh, ja, ich sag mal, kompatibel. Sie sind etwas anders hingeschrieben. Das ist geschichtlich zu verstehen, weil eben äh, Elektrostatik und Magnetostatik zunächst mal unabhängig voneinander entwickelt worden. Gut, was wir dann haben, was wir vorher auch schon gesehen haben, sind eben Gleichungen zum Beispiel eben in dieser Form B ist gleich μ0 mal h plus m. Und im äh, Vakuum äh, gibt es eben diese Magnetisierung nicht. Da ist einfach b gleich μ0 mal h. Ähm, und ähm, wir haben ähm, natürlich eine der Maxwell-Gleichungen, wo ähm, ähm, jetzt eben diese Stromdichte auftaucht. Wenn wir also davon reden, dass Rotation h gleich j ist und das in Materie betrachten, dann ist j zu verstehen als die makroskopisch gemittelte Stromdichte. Wenn wir wieder in den einfachsten Fall gehen, lineares, isotropes, homogenes Medium, ähm, dann ähm, ist es sinnvoll, ähm, die magnetische Suszeptibilität einzuführen und die ist dann eben tatsächlich auch wirklich nur eine rein skalare Größe, und in diesem einfachen Spezialfall gilt eben, dass die Magnetisierung dann einfach magnetische Suszeptibilität mal h ist. Linearität kommt hier dadurch zum Ausdruck, dass das hier keine Matrix ist, dass also die Richtungen von h und m, Entschuldigung, Isotropie kommt dadurch zustande, dass das keine Matrix ist und dass m und h also gleichgerichtet sind. Die Linearität kommt dadurch zum Ausdruck, ja, dass das so hingeschrieben eine lineare Beziehung ist, äh, sprich, 
dass die magnetische Susceptibilität hängt nicht nochmal von H ab. Und Homogenität kommt hier dadurch zum Ausdruck, dass das Xi M nicht vom Ort abhängt. Wenn wir das so machen und äh, vergleichen mit den Ausdrücken, die wir eben vorher ähm, äh, schon eingeführt haben, dann ist klar, dass hier ähm, die magnetische Permeabilität sich dann eben schreiben lässt als μr gleich 1 plus Xi m. Und somit, äh, wenn ich das dann hier oben einsetze, ergibt sich dann eben in dem Fall für die magnetische Induktion dass die eben 1 plus Xi m mal μ0 mal h ist und das ist wieder die bekannte Beziehung μ0 mal μr mal h. Ähm, an dem Punkt, wo wir jetzt sind, müssen wir natürlich etwas sagen über das Xi m und ähm, ich, an der Stelle sage ich auch das Gleiche, was ich schon in der Elektrostatik gesagt habe. Materialien sind nicht einfach. Weder die elektrischen Eigenschaften noch die magnetischen Eigenschaften von Materialien sind so einfach zu verstehen. Ähm, tatsächlich äh, muss man im Allgemeinen hier eine Menge Quantenmechanik und auch Festkörperphysik reinstecken, um die genauen Phänomene zu äh, verstehen, aber man kann natürlich eine phänomenologische Einteilung der Materie machen und genau das soll jetzt ähm, geschehen. Ähm, dazu ähm, führen wir Begriffe ein und der erste Begriff ist der des Diamagnetismus. Und Diamagnetismus ist eine Eigenschaft, die einfach alle Stoffe haben, die aber häufig ähm, ähm, gar nicht zutage tritt, weil sie eben von stärkeren anderen Effekten überlagert wird. Aber äh, wir halten fest, Diamagnetismus ist eine Eigenschaft, die alle Stoffe aufweisen. Äh, wenn ich Diamagnetismus habe, dann habe ich keine permanenten internen magnetischen Dipole. Ähm, und äh, wir bekommen nur eine induzierte Magnetisierung im äußeren Feld. Das heißt, die Magnetisierung ist rein eine Antwort auf das äußere Feld. Ähm, und diese induzierte Magnetisierung, die wirkt ihrer Ursache ähm, entgegen. Ähm, und deshalb gilt, dass die magnetische Suszeptibilität tatsächlich kleiner Null ist und sie ist ziemlich klein. Also um eine Größenordnung vorzugeben, sie ist so in der Größenordnung 10 hoch minus 5 und wir werden gleich, wenn wir es vergleichen mit anderen Fällen sehen, dass das ein sehr kleiner negativer Wert ist. Es gibt einen interessanten Spezialfall, nämlich den der Supraleiter. In denen gibt es den meisten Ochsenfeld-Effekt. Das haben Sie bestimmt schon gehört und wahrscheinlich auch bei Vorführungen Unilife und so weiter gesehen. Das ist der Effekt, wo es einer, zu einer kompletten Stromfeldverdrängung äh, im Inneren kommt. Und das ist der Fall, wenn Xi m gleich minus 1 ist, also tatsächlich für Diamagnetismus ein sehr großer Wert. Perfekt minus 1, man spricht dann auch von perfekten Diamagnetismus. Und wenn Sie das mit dem μr vergleichen, ich gehe gerade nochmal zurück, obwohl ich das normalerweise nicht gerne mache, führt das eben dazu, dass dann μr tatsächlich 0 ist und das ist natürlich ein sehr ähm, wichtiger ähm, Spezialfall, der hier auftaucht. Das nächste, was wir betrachten, ist der Paramagnetismus. Beim Paramagnetismus gibt es zusätzlich eben interne, permanente interne magnetische Dipole, die sich dann im Feld eben auch ähm, orientieren können. Und es ist klar, einer solchen Orientierung wirkt immer äh, die äh, thermische Unordnung entgegen. Das heißt, die thermische Be äh, Bewegung versucht, diese Ordnung, die sich normalerweise einstellen würde, wieder aufzuheben. Und damit äh, ist das Xi M aus, äh, 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 tatsächlich temperaturabhängig. Äh, und außerdem ist es größer als Null in diesem Fall. Und es gibt im Wesentlichen gesagt zwei Ursachen für den Paramagnetismus. Das eine sind gebundene Elektronen, also Schalenelektronen. Und das andere sind freie Leitungselektronen, wie wir sie in, in, in 
äh, in Leitern, in Metallen haben. Ähm, und äh, je nachdem, was der dominierende Effekt ist, haben wir äh, entweder eine äh, ausgeprägte Temperaturabhängigkeit, das ist der Fall, wenn eben die gebundenen Elektronen hierfür verantwortlich sind, ähm, oder sie ist schwach oder fast temperaturunabhängig, wenn es eben die Leitungselektronen sind. Dann spricht man auch von Pauli-Paramagnetismus. Im Falle der Temperaturabhängigkeit ähm, gilt das äh, Curie-Gesetz. Zumindest gilt es bei nicht zu tiefen Temperaturen. Also bei tiefen Temperaturen würde das ja hier divergieren. Äh, Xi-M divergiert normalerweise eben nicht. Aber bei ausreichend hohen Temperaturen äh, finden wir das Curie-Gesetz äh, in der Form, dass dann die magnetische Suszeptibilität konstante durch eine Temperatur ist. Ähm, ja, ähm, wir machen weiter mit dem sogenannten kollektiven Magnetismus. Das und dieser ähm, ähm, spaltet sich zumindest wieder in drei Gebiete auf: Ferromagnetismus, Ferrimagnetismus und Antiferromagnetismus, die wir uns jetzt gleich mal kurz anschauen werden. Ähm, für alle drei Arten gilt: Es gibt, ähm, wie auch ähm, eben beim Paramagnetismus schon, permanent interne magnetische Dipole, die sich im äußeren Feld orientieren können. Ähm, auch hier gilt, dass die thermische Bewegung ähm, dem Ordnungsbestreben entgegenwirkt. Aber, und das ist jetzt eben neu beim kollektiven ähm, äh, äh, Magnetismus, unterhalb einer kritischen Temperatur T-Sternchen, kommt es durch eine Austauschwechselwirkung, die man nur quantenmechanisch verstehen kann, auch ohne äußeres Feld zu einer spontanen Ausrichtung. Und das ist eben etwas Neues. Und weil das eben das ganze Kollektiv sich hier versucht auszurichten, spricht man hier eben vom kollektiven Magnetismus. Im Falle von kollektivem Magnetismus ist die Suszeptibilität häufig tatsächlich eine komplizierte Funktion, die äh, mindestens mal von der Temperatur und von der Feldstärke abhängt, häufig aber tatsächlich auch noch von weiteren äh, Parametern. Das kommt wirklich dann darauf an, was ist das für eine Kristallstruktur und so weiter und so fort. Ähm, ja. ähm, und hierauf wirklich ins Detail, ähm, das im Detail nachzuverfolgen, äh, das würde den Rahmen ähm, dieser Veranstaltung hier komplett sprengen. Wir haben oben schon gesagt, ähm, der kollektive Magnetismus gliedert sich in Ferro, Ferri und Antiferromagnetismus. Und das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Wir fangen an mit äh, dem wichtigsten Fall, nämlich dem Ferromagnetismus. Ähm, hierbei äh, sind es vor allen Dingen Eisen, Kobalt, Nickel, ähm, die zu nennen sind, die Träger von Ferromagnetismus sind. Ähm, und äh, ja, bei T gleich Null. Da haben wir eben keine thermische Bewegung, die ähm, der äh, Ausrichtung entgegenwirken würde. Da sind durch die äh, Austauschwechselwirkung tatsächlich alle permanenten magnetischen Dipole gleich ausgerichtet. Das heißt, da haben wir eine Magnetisierung äh, des Materials. Ähm, und zwischen dem absoluten Nullpunkt und einer unterkritischen Temperatur T-Sternchen, die man hier beim Ferromagnetismus jetzt TC, Curie-Temperatur nennt, ähm, da wird jetzt diese Unordnung eben durch die thermische äh, Bewegung wieder teilweise, schrittweise ähm, aufgehoben und oberhalb von TC haben wir dann den ganz normalen Paramagnetismus. Typisch für ferromagnetische Stoffe ist das äh, GM erstens ähm, größer 0 ist und zweitens betraglich eben auch sehr groß. 1.000, 10.000, 100.000, ähm, also wirklich große Werte der Suszeptibilität und damit auch ähm, des MyRs haben wir hier in diesem Fall. Typisch ist auch, dass wir Hysterese und weiße Bezirke haben. Die weißen Bezirke sind tatsächlich die Ursache für die Hysterese. Und ähm, ja, was heißt das? Hysterese, diese Kurven, ähm, die kennen Sie. Hier ist H über M aufgetragen und wenn man mit einem unmagnetisierten Zustand anfängt und jetzt langsam die Feldstärke erhöht, dann läuft man zunächst mal auf der sogenannten Neukurve hoch. Die Magnetisierung nimmt also zu, nicht linear. 
ähm, und man erreicht dann irgendwann einen Punkt, wo die Magnetisierung nicht mehr größer wird, wo man also in eine Sättigung reinkommt, egal wie groß man jetzt das äußere Feld macht. Ähm, und wenn man von dem Zustand aus das äußere Feld wieder reduziert, dann läuft man eben nicht die Neukurve wieder zurück, sondern, und das hängt mit den weißen Bezirken zusammen, gleich sage ich gleich nochmal was zu, ähm, ähm, äh, äh, man, man bleibt oberhalb der Neukurve und erreicht einen bei H gleich 0 einen Zustand, wo man noch eine verbleibende, eine remanente Magnetisierung hat. Und wie gesagt, das hängt damit zusammen, dass man eben in diesen ähm, typischerweise geordneten Strukturen, also mit äh, Kristallstruktur als zu, zugrunde liegend, äh, man Bereiche hat, in denen man eben eine makroskopische Magnetisierung hat. Aber ähm, die Richtung äh, in diesem Bereich unterscheidet sich von der Richtung in benachbarten Bereichen. Perfekte Magnetisierung heißt dann, die sind alle ausgerichtet. Bei höheren Temperaturen ist es jetzt nicht so, dass statistisch verteilt sich überall welche klappen, sondern es bleibt bei solchen Bereichen, die gleich ausgerichtete Magnetisierung haben. Und eine äh, äh, zunehmende Magnetisierung oder auch eine abnehmende Magnetisierung passiert jetzt dadurch, dass eben diese Grenzen zwischen den Bereichen sich verschieben und dafür brauche ich Energie. Und das, äh, äh, daran liegt es, dass ich eben, wenn ich das Feld zurücknehme, oberhalb der Neukurve bleibe und eben diese remanente Magnetisierung äh, übrig bleibt. Die Magnetisierung wird erst wieder zu Null, wenn ich eine entgegengerichtete Feldstärke anlege. Das ist dann die sogenannte Koherzitiv-Feldstärke. Wenn ich die dann weiter verringere, komme ich dann irgendwann hier umgekehrt wieder in, die, äh, in den Sättigungsbereich rein. Und dann kann man, wenn man will, diese Kurve eben beliebig häufig durchlaufen. Ähm, Gut, das ist ein ganz charakteristisches Verhalten ferromagnetischer Stoffe. Ähm, der Ferri und der Antiferromagnetismus ähm, sind ähm, in den technischen Anwendungen weniger wichtig, aber trotzdem sei sie hier äh, erwähnt. Beim Ferri-Magnetismus setzt sich der Festkörper aus Untergittern zusammen, die jedes für sich äh, ferromagnetisch wären. Ähm, aber ähm, eben eine äh, gegengesetzte ähm, äh, Magnetisierung haben, die sich dann teilweise kompensiert. Dadurch ist der Effekt natürlich schon wesentlich ähm, schwächer. Beim Antiferromagnetismus, das ist ein Spezialfall des Ferrimagnetismus, da sind tatsächlich diese beiden Untergitter gleich stark magnetisiert, aber eben in unterschiedlicher Richtung. Und in diesem Fall heißt die kritische Temperatur, davon nicht verwirren lassen, dann auch die Neel-Temperatur. Das ist einfach wieder ähm, äh, historisch gewachsen. Unterhalb der Neel-Temperatur haben wir dann keine Magnetisierung, weil sich das eben perfekt aufhebt. Aber oberhalb haben wir einen Paramagnetismus, der dann auch, äh, wo das GM dann auch noch von der äh, Feldstärke abhängt. Gut, nachdem wir jetzt ein bisschen ähm, über ähm, die Stoffe gelernt haben, mehr lernen Sie in Werkstoffwissenschaften, in Festkörperphysik, äh, eventuell in der Kristallographie. Also gibt ganz viele Bereiche, wo Sie eben etwas mehr darüber ähm, lernen, aber eben nicht hier in der theoretischen Elektrotechnik. Ähm, also nachdem wir ein bisschen was gelernt haben über die Stoffe, kommen wir nochmal zurück zu den ähm, Randwertaufgaben, weil wir jetzt, nachdem wir die Eigenschaften der Materialien wissen, etwas mehr darüber sagen können. Ähm, der einfachste Fall das ist eben tatsächlich der Fall lineares äh, homogenes isotropes Medium im gesamten Lösungsvolumen. Das haben wir im Prinzip schon behandelt. Da wissen wir, dass wir ähm, eine Gleichung bekommen äh, für eine Poisson-Gleichung bekommen für äh, das äh, Vektor, das magnetische Vektorpotenzial. Ich weise noch mal darauf hin, Achtung mit dem Laplace-Operator, der Laplace-Operator angewendet auf ein Vektorfeld ist nicht der Laplace-Operator angewendet auf ein Skalarfeld, sondern man muss ihn eben aus ähm, ähm, äh, Rot-Rot-Diff ähm, letztendlich sich herleiten. 
Ähm, und, äh, aber prinzipiell sind die Lösungsmethoden für diese Art von Gleichungen äh, bekannt und das kann gelöst werden. Ebenfalls einfach ist, wenn wir es äh, zumindest bereichsweise linear, isotrop und homogen haben. Das heißt, wenn sich das äh, μr in benachbarten Bereichen unterscheidet, aber jeweils eben linear, homogen und isotrop ist, dann können wir äh, in jedem Bereich das so lösen, wie wir das eben auch hier im ersten Fall lösen würden und dann die freien Konstanten äh, so anpassen, dass die Stetigkeitsbedingungen am Übergang äh, erfüllt werden. Das geht auch immer. Ähm, ein wichtiger Fall ist der, und das haben wir uns bisher noch nicht angeschaut, wenn wir keine Ströme im Lösungsvolumen haben, aber Randwerte auf der Oberfläche des Volumens vorgegeben haben, dann äh, haben wir ja äh, als Maxwell-Gleichung eben nicht Rotation H gleich J äh, im Volumen, sondern eben im Volumen Rotation H gleich 0. Und Rotation H gleich 0 heißt natürlich, äh, das kennen wir schon von Rotation E gleich 0, äh, dass wir äh, H, das H im Lösungsvolumen ein Gradientenfeld ist. Das heißt, wir können ein Potenzial einführen, ein skalares Potenzial, das ist jetzt das magnetische Skalarpotenzial, der Gestalt, dass eben h gleich minus Gradient dieses Skalarpotenzials ist. Magnetisches Skalarpotenzial. Ähm und äh, wieder, wenn wir also ein zumindest bereichsweise konstantes μr haben, gehen wir in die äh, andere Max-Vergleichung rein, Divergenz b gleich 0 gilt ja. Und B können wir dann eben zumindest bereichsweise schreiben als äh, μ mal h, also μ0, μr mal h. Und unser h ist ja jetzt eben hier dieses Minusgradient Phi m. Und wenn wir uns diese Gleichung anschauen, ja, da können wir natürlich jetzt durch μ0, μr und auch durch das negative Vorzeichen dividieren. Und dann steht da einfach da Laplace Phi m gleich. 0, das heißt, das ist eine Laplace-Gleichung für äh, Phi m. Und äh, für äh, Gleichungen dieses Typs haben wir, haben wir in der Elektrostatik uns eine ganze Reihe von Lösungsmethoden angeschaut, äh, auch unter Berücksichtigung vorgegebener Randbedingungen. Und die Lösungsmethoden wären hier natürlich problemlos anwendbar. Auf diese Art und Weise bekommt man dann das Phi m. Und wenn ich das Phi m habe, das wissen wir auch aus der Elektrostatik, wie wir dann das Feld selber bekommen. Gut, ähm, das ist noch ein Fall, der, ah, ich sag mal, sehr klar ist, wie man das lösen kann. Ein bisschen äh, schwieriger wird es vielleicht, äh, wenn wir eben äh, äh, ein ähnliches Problem betrachten und sagen, im Lösungsvolumen haben wir wieder keine Ströme, aber äh, Randwerte auf dem Rand und zusätzlich aber jetzt eine nicht verschwindende Magnetisierung im Volumen. Das könnte also zum Beispiel sein, wir haben einen ferromagnetisches Material im Lösungsvolumen, keine Ströme drin, aber eine Magnetisierung drin. Das ist ja eine typi durchaus typische Aufgabenstellung. Ähm, und äh, in dem Fall gilt natürlich, weil wir keine Ströme haben, wieder Rotation H gleich 0. Und damit gilt auch wiederum, dass H ein Gradientenfeld ist mit äh, H gleich minus Gradient Phi m. Und Phi m ist das magnetische Skalarpotenzial. Und wir können natürlich auch wieder Divergenz B gleich 0 uns anschauen. In dem Fall wäre aber jetzt B gleich μ0 mal H plus M. Das ist hier mal hingeschrieben. Also äh, μ0 mal H plus M ist B. Und die Divergenz haben wir natürlich auch noch. Und H setzen wir als minus Gradient Phi ein, sodass wir diese Identität hier äh, bekommen und äh, ja, hier können wir natürlich wieder durch μ0 ähm, dividieren. Ähm, 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 und wenn wir dann die Divergenz in die Summe reinziehen oder auf die Summe, auf die Summanden an, ähm, ähm, äh, anwenden, haben wir natürlich hier einmal stehen Divergenzgradient, das ist Laplace. Und auf der anderen Seite, wenn ich es dann auf die andere Seite gleich bringe, bleibt einfach Divergenz M stehen, sodass wir äh, hier auf eine einfache 
Poisson-Gleichung kommen, also Laplace-Gleichung mit einer Inhomogenität. Und ja, solche Gleichungen haben wir uns natürlich auch schon zu Genüge angeschaut in der Elektrostatik. Und ohne Randbedingungen könnte ich natürlich die Lösung sofort in dieser Form äh, hinschreiben. Und äh, ich erinnere auch daran, dass Sie natürlich damit auch schon die Greens-Funktion kennen. Sie brauchen jetzt nur eben äh, die Inhomogenität hier durch eine Delta-Inhomogenität zu ersetzen äh, und äh, sehen dann äh, sofort, was Sie als greens Funktion äh, in dem Fall haben und mit der Greens-Funktion äh, und der gegebenen Inhomogenität und gegebenenfalls dann eben auch Randbedingungen können Sie ja die formale Lösung auch sofort hinschreiben. Also sprich äh, mit der Kombination zwischen dem, was wir jetzt hier sehen und, und dem, was wir schon gelernt haben, kommen wir hier äh, auf jeden Fall auch äh, ans Ziel. Randbedingungen werden dann entweder wieder als direkt Randbedingungen gegeben, das heißt Phi M ist auf dem Rand gegeben. Häufiger ist aber vielleicht der Fall, dass die normalen Ableitung äh, von Phi M gegeben ist. Ähm, das wären ja dann Neumannsche Randbedingungen und normalen Ableitungen von Phi M nochmal hingeschrieben. Das ist ja dann N mal Gradient Phi M. Gradient Phi M äh, ist aber gerade gleich minus H. Das heißt, wenn ich die normalen Ableitungen von Phi M gebe, vorgebe, gebe ich letztendlich die Normalkomponente von H an. Und das ist ein wichtiger Fall, den man immer mal wieder als Randwertaufgabe findet. Gut, ja, und damit sind natürlich jetzt auch die Lösungsmethoden für die Poisson-Gleichung mit Randwertaufgaben anwendbar. All die, die wir gefunden haben, je nach Problemstellung, die wir ähm, haben. Ja, und damit äh, sind wir jetzt tatsächlich auch in der, Mat in der Magnetostatik äh, am Ende angekommen. Das heißt, äh, dass wir damit auch äh, die Statik insgesamt äh, beenden können. Wir haben jetzt also äh, äh, die Fälle, in denen wir keine Zeitabhängigkeit haben, äh, wirklich durch. Und das, was jetzt noch vor uns liegt, das sind äh, dynamische Vorgänge und damit werden wir dann beim nächsten Mal starten. Damit äh, bleibt mir nur, mich für Ihre Aufmerksamkeit äh, zu bedanken. Ich verweise wie immer äh, auf die Webseite. Bis zum nächsten Mal.